இப்போ என்னதான் படித்தாலும் என்னதான் வேலைக்கு போனாலும் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் குடும்பத்தை பார்த்துக்கிறாங்க வேலை ரெண்டு பங்கு ஆகுது அறிவால் சிறந்தவர்களாக இருக்காங்களா கிடையாது என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம வீட்டில் எல்லோரும் எல்லா சீரியல் வச்சு பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா ஏன்னா மூளை யோசிக்கல எதை பற்றியும் யோசிக்கல ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஒரு தனி ரோட்டில் போகிற ஒருத்தவங்க கிட்ட போயிட்டு தம்பி நீ சந்தோஷமாக இருக்கியா மகிழ்ச்சியாக இருக்கியா உன்னோட வாழ்க்கையில் அப்படின்னு கேட்டால் சொல்லிவிடுவா டக்குன்னு ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவானா கிடையாது கல்யாணம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சொல்லுவீங்களா நாங்கள் அப்படியே காதல் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வருஷம் ஆகுது பத்து வருஷம் ஆகுது நாங்கள் வந்து செம்மையாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு பணம் இருக்குது இல்லை எந்த மாதிரி நிலையில் இருந்தாலும் சரி நாங்கள் வந்து எங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டாடுறோம் எந்த கண எந்த யாராலும் சொல்ல முடியுமா கணவன் மனைவி அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமா என்ன ஏன்னா நமக்கு இவ்வளோ அறிவு இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அந்த வாழ்க்கையை கொண்டாடுறோமா தனி மனிதனாவோ நம்மளுடைய குடும்பமாகவோ தன்னுடைய இணைய கூடையோ நம்மளால் இவ்வளோ சந்தோஷமாக சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்க முடியுதா நமக்கு எல்லாமே கிடைச்சிச்சா இந்த முதலாளித்துவ கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற இந்த வர வளரும் நாடுகள் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கு எப்படி இருக்கு நிலமைனா ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் எனக்கு ஃபோன் வேணும் எனக்கு வண்டி வேணும் எனக்கு கார் வேணும் எனக்கு வீடு வேணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வேணாமா அதெல்லாம் பற்றி பேசுனா தப்பா இல்லை எல்லாமே வேணும் தான் நம்மளும் எல்லாருமே எல்லாருக்கும் எல்லாமே வேணும் தான் எல்லாமே தேவை தான் ஆனால் நம்ம வாழறோம்மா படிக்கிறோம் வேலைக்கு போகிறோம் சம்பாதிக்கிறோம் இஎம்ஐ கட்டுறோம் எல்லாம் ஓகே சந்தோஷமாக இருக்கம்மா நம்ம நம்ம சுற்றி இருக்கிற சமூக அநீதிகள்லாம் மாறிடுச்சா சாதி மாறிடுச்சா சோறு இந்த வருஷம் கூட சோறு இருக்கே இந்த வருஷம் கூட சாதி கொலை நடக்குதே இந்த வருஷம் கூட மத கலவர் நடக்குதே அப்போ அதனுடைய இழிவுகள்லாம் நீங்கிடுச்சா சமுதாய இழிவுகள் நீங்கிடுச்சா அது அதனால் நமக்கு பாதிப்பு இல்லையா நேரடியாக நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நாலு சோத்துக்களை இருந்துட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் போயிட்டு வேலைக்கு வந்துட்டா நீங்கள் தப்பிச்சிருக்குன்னு அர்த்தமா ஆ பெட்ரோல் வேலை உங்களை பாதிக்காதா பாதிக்கும் எல்லாமே பாதிக்கும் சமுதாய இழிவுகள் அப்படிங்கிறது நம்மளை கண்டிப்பாக நேரடியாக தான் பாதிக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மிஷன் மாதிரி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற முதலாளித்துவ முதலாளிகள் தீர்மானிக்கிற ஒரு ரோபா மாதிரி நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லாத்த பார்த்தினா தேவை இருக்குது எல்லாத்த பார்த்தினா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அறிவு நமக்கு ஒரு ஆணுக்கே இருக்குது பெண்ணுக்கு இருக்குது இந்த கூட்டத்திலே பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பெண்கள் இருக்காங்க ஸோ பெண்கள் நீட் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக வரணும் எல்லோரும் வந்து பெண்கள் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது இந்த அமர்வு வச்சது நியாயந்தான் இல்லையா ஸோ நான் நான் வந்து ஒரு ஒரு சில பெண்மணிகள் நிறைய பேர் இருந்தால் கூட இந்த புக்கை படிக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இத்தனை பெண்மணிகள் அது இவ்வளோ இவ்வளோ பேசியிருக்காங்களா நம்ம இப்போ மீம்ஸ்லாம் போடும்போது ரொம்ப ரொம்ப திட்டுற மாதிரி கழிவு ஊற்றுற மாதிரிலாம் நம்ம போடும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஐயோ பரவாயில்ல நம்ம இப்படி பேசுகிறோம் அப்படி சொல்லிட்டு இந்த அதாவது இந்த காலகட்டத்தில் பட் நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை விட மோசமாக இதை விட டாக்குமெண்டேஷன் அதாவது தரவோடு பேசியிருக்காங்க ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக ரொம்ப கடுமையாக விமர்சிச்சிருக்காங்க அதுவும் பெண்கள் ஸோ அதில் ஒரு சில பேரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெருமை பேசும் விதமாக இல்லாமல் நீங்களும் படிங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்கள் கூட இருக்கிற சகோதரியோ மனைவியோ அம்மாவோ அப்படிங்கிறவங்கள திணிப்பு அவங்கள பிடிச்சி இழுத்து வர்ற மாதிரி இல்லாமல் அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுங்க நீங்கள் வந்து ஒரு வீடியோ கேம் விளையாடுறதோ அவங்க வந்து டிவி பார்க்க சீரியல் பார்க்குறதோ வந்து வாழ்க்கை கிடையாது வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது என்ன மாதிரி தேவை தனி மனித சந்தோஷம் எவ்வளோ முக்கியம் சமூக நீதி அப்படிங்கிறது எவ்வளோ தேவை அது நம்மளை எப்படி பாதிக்கும் அப்படிங்கிற அறிவு உங்களுக்கு வரணும் உங்களுக்கு வரும்போது அதோட சேர்த்து அதோட உரையாடல்களாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு வரணும் அப்போ தான் வந்து மாறுமே தவிர யாரோ ஒரு சூப்பர் மேன் மாதிரி ஒரு பர்சன் வந்து திடீர்னு சமுதாயத்தை மாற்ற முடியாது ஸோ நம்ம வந்து அந்த புரிதலுக்கு வரணும் ஸோ அதுக்காக இந்த மாதிரி பெண்மணில் கூட வர வரலாற ஒரு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் வந்து நான் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது அப்படின்னா குருசாமி இவங்க குரு குஞ்சிதம் குருசாமி அவங்கள வந்து ரொம்ப படிக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு நிலையிலையும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுக்கு அப்புறம்லேருந்து சுதந்திரம் அடைந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட ஒவ்வொரு நிலையிலையும் சமுதாயத்தில் எது பிரச்சனையோ அதை பற்றி அவ்வளோ தீர்க்கமாக அவ்வளோ தெளிவாக பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க தொடர்ந்து இயங்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க அது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து மதுரை மாநாட்டில் வந்து பேசும்போது சொல்கிறாங்க எல்லா தேச இங்கே இங்கே இருக்கிற எல்லா தேச பற்று தேச அபிமானி மாதிரி எனக்கும் நாடு சுதந்திரம் அடையணும் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்குது அந்த சுதந்திரம் அடைகிற நாடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னா அது சாதி மதம் இல்லாத எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் இல்லாத ஆண் பெண் பாலு பாணி பாலின பாகுபாடு இல்லாத ஒரு நல்ல சமுதாயமாக இருக்கணுமே தவிர ஒரு மனுநீதியை
ஒருத்தவங்க வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் ஒருத்தவங்க தானாக நடந்து போய் பிரச்சாரம் பண்ணலாம் ஒருத்தவங்க குழு குழுவாக போய் இயங்கலாம் ஸோ இது அவனுக்கு தனி அவன் தேவைக்கேற்ப எப்படி வேணாலும் இயங்கிட்டு போட்டோம் ஸோ என்னென்ன பிரச்சனைகள் அதுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் அதை நம்ம எப்படிலாம் வந்து எல்லாருக்கும் மக்கள்கிட்ட வந்து பரப்பணும் அப்படிங்கிறத ஒரு வரைவு திட்டமாக பிளான் பண்ணிவிட்டு ஒரு வருஷம் கழித்து இதில் என்னெல்லாம் நடந்திருக்கு என்ன நடக்கலை இனி அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு மாநாடு எப்படி இருக்கணும் ஒரு வருஷம் எப்படி இயங்கணும் அந்த மக்களிடையே எப்படி இயங்கணும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் பிளான் போடுற அளவுக்கு ஒரு பெண் வந்து இருந்திருக்காங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி பெண்களிடையே வந்து திட்டுறாங்க பெண்களே இதிகாசங்களை வந்து தூக்கி போடுங்க மனநீதியை வந்து தூ மனநீதி போன்ற ஆபாச புத்தகங்களை தூக்கி போடுங்க அதெல்லாம் படிக்காதீங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு நலாயினி மாதிரியோ சீதை மாதிரியோ இருக்க உன்னை ஏன் அப்படி சொல்லுது அப்படின்னா நீ அடிமையாக இருக்கணும் நீ கேள்வி கேட்கக்கூடாது கணவனுக்கு அடிமையாக இருக்கிறது தான் பெருமை நீ எந்த கேள்வி கேட்காம ஒரு மாடு மாதிரி இருக்கிறது தான் உனக்கு பெருமைன்னு சொல்லுது அது கிடையாது உலகத்தில் பிறக்கிற எல்லா ஆண் பெண்ணுக்கும் தனி மனித உரிமை ஒன்று இருக்குது உணர்வு இருக்குது அறிவு இருக்குது அப்படி தான் வாழணும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி புத்தகங்களை படிக்காதீங்க அறிவு நல்ல அறிவுள்ள புத்தகங்களை தேடி படிங்க உங்களை வந்து மேம்படுத்திக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் கோயில்களை எல்லாத்தையும் இடிங்க ஒரு இன்னொரு கட்டில் எவன்னு சொல்கிறாங்க எல்லா கோயிலையும் இடிச்சு சொல்லுங்க கோயில் இருக்கிற இடத்துல ஒரு டென்னிஸ் கோர்ட்டோ ஒரு பேட்மிண்டன் கோர்ட்டோ கட்டுங்க பெண்களே வந்து நிறைய விளையாடுங்க பெண்களை சமமாக அதில் விளையாட விடுங்க இப்பொழுதுக்கு அப்போ சொல்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் இப்போ வந்து நிலைமை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு சென்னை மாதிரியான ஒரு நகரத்தில் ஒரு பெண் வந்து கிரவுண்டில் விளையாடுறா அப்படின்னா அதை எப்படி பார்க்குறாங்க ஆண்கள் எப்படி சமுதாயம் எப்படி பார்க்குது ஆண்கள் எப்படி பார்க்குதுன்னா ஒரு கையில் காசு இல்லாத மிட்டாய் கடையை பார்க்குற மாதிரி பார்க்குறாங்க அது வந்து அவ்வளோ அன்யூஷுவலான ஒரு சுச்சுவேஷனாக இருக்குது ஒரு பெண் வெளியில் வந்து விளையாடுவதோ வேலை செய்வதோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு கேவலமான ஒரு காட்சியாக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நீங்கள் வந்து இந்த கோயிலெலாம் இடிச்சுட்டு விளையாடுறதுக்கான இடமா மாற்றுங்க பெண்களே வந்து விளையாடுங்க படிங்க வேலை செய்ய வாங்க அதே மாதிரி அரசாங்கத்தில் கேட்குறாங்க எங்களுக்கான வாய்ப்பை கொடுங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இருபதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஆங்கிலேயர்களுக்கு முன்னாடி அப்படின்னா பெரும்பான்மையான இந்த தலைமையிடங்களில் பார்ப்பனர்கள் தான் இருந்திருப்பாங்க ஆங்கிலேயர்கள் வருக வருகைக்கு அப்புறம் சில போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அரசு பதவிகளில் வந்தவங்க எல்லாருமே முதலியார் செட்டியார் அந்த மாதிரி இனத்தவராக இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் போராடிட்டு இருக்காங்க இன்னமும் அது நடக்கலாம் இதெல்லாம் நைன்டீன் தேர்ட்டி அந்த டைமில் அப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வாய்ப்பு கொடுங்க ஆண்களுக்கோ பெண்களுக்கோ எங்களுக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுங்க வெளியில் வாங்க எல்லாருமே அப்போ தான் எங்களுக்கு எங்களோட திறமை தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஸோ இவங்க வந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சிச்சு திராவிட கழகம் வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு சில சில விஷயங்களை பண்ணிச்சு ஆனால் ஒரு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி அந்த மாதிரி டைமில் கூட அப்போவும் கட்டுரை எழுதிகிட்டே இருக்காங்க எதை பற்றி அப்படின்னா ஐம்பதுகளில் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஐம்பது அறுபதுகளில் வந்து பஞ்சம் இந்திய முழுக்க நிறைய குழந்தைகள் வந்து ஊட்டச்சொத்து குறைபடலை இறக்குது சாப்பாடு இல்லாமல் நிறைய பேர் சாகுறாங்க இன்னொன்று நம்ம கிட்டே இந்தியாவில் இருக்க இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா நிறைய சாப்பாடு முதல் நாளே வடித்து மறுநாள் ரெண்டு நாளாக கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது அதை கெட்டுப்போன உணவுகளை உண்டு அதனால் குழந்தைகளோ மற்றவங்களோ வந்து சீக்கிரம் நலிவு நலிவடைந்து போகிறது அந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்குது அப்போ ஒரு கட்டுரை எழுதுகிறாங்க இவங்க என்ன எழுதுகிறாங்கன்னா என்னென்ன சாப்பாடெலாம் சாப்பிட்ணும் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் வந்து யாரும் ஆப்பிள் வாங்கி சாப்பிடணும் அவசியம் இல்லை கொய்யாக்காய் வாங்கி சாப்பிடுங்க வாழைப்பழம் தானே ஒன்று சாப்பிடுங்க நீங்கள் ஒன்று எந்த பருப்பு முந்திரி பருப்பு பிஸ்தா அதெல்லாம் சாப்பிட தேவை இல்லை வேர்க்கடலில் உருண்டை கிடச்சிதுன்னா ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை ஒரு உருண்டை வாங்கி கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த உணவில் என்ன சத்து இருக்குது எதெல்லாம் சாப்பிடணும் எதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அதான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இவங்க டச் பண்ணாத ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுமே கிடையாது இந்த பெண் அப்படிங்கிறவங்க அது சுதந்திர போராட்டமாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் ஒரு தனிமனை தேவையாக இருக்கட்டும் ஆண் பெண் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் மதமாக இருக்கட்டும் இல்லை உடல் நலனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்த எல்லாத்த பற்றியும் அவ்வளோ தெளிவாக அது படிக்கும்போது நம்ம இப்போது டைட்டீஷன்ட்ட போய் படிக்கிற ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது அவங்களோட படிக்கும்போது அது அவ்வளோ ஆச்சரியமாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அடுத்தது வந்து சில பெண்கள் வந்து இந்த திராவிட இயக்கத்திலே சில பெண்கள் சமஸ்கிருதம் படிச்சுட்டு வந்து ஒவ்வொரு சமஸ்கிருத பாடல்களுக்கும் என்ன அதாவது முக்கியமாக அந்த கல்யாணத்தில் வீடு குடி போகிற ஃபங்க்ஷனில் அந்த பாடல்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கெலாம் என்ன அர்த்தம் அது எவ்வளோ கேவலமாக இருக்குது அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படி சொல்லிட்டு எல்லா மீட்டிங்லேயும் படித்து பொருள் சமஸ்கிருதம் படித்து அதுக்கு தமிழில் விளக்கம் சொல்கிற பெண்கள் இருந்தாங்க ஸோ இது அடுத்து நெக்ஸ்ட் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆனது
மக்களுக்காக தன்னோட இருக்கிற மக்களுக்காக நடந்துகிட்டே இருக்காரு பேசிகிட்டே இருக்காரு டிராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் தான் உடனிருந்த ஒரு தொண்டரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அதுவும் ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு அப்படின்னா மகள் தத்தெடுத்து சொத்தை கொடுக்க முடியாது அதனால் திருமணம் செஞ்சு தன்னோடய இயக்கத்தை வந்து சொத்தாக மாற்றி கொடுக்கறதுக்காக அந்த கையெழுத்து போட்டார் இதுதான் நடந்தது ஆனால் நம்ம மக்கள் அந்த அவர் செஞ்ச அவர் செஞ்ச சாதனை எதையுமே பேச மாட்டாங்க எந்த விஷயத்தை எந்த போராட்டம் எந்த எந்த இதை பற்றியும் பேச மாட்டாங்க ரெண்டே விஷயத்தை மட்டும் தான் பேசுவாங்க அவர் பொண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டார் ரெண்டாவது பாயிண்ட் அவர் குளிக்க மாட்டார் அவர் மேலே வைக்கிற குற்றச்சாட்டு நம்ம வந்து பதிலுக்கு நீ குளிச்சியா அப்படிலாம் கேட்க முடியாது அவங்கள மாதிரியே நம்ம என்ன கேட்கலனா சரி குளிக்கல அவர் இப்போ அதனால் சமுதாயத்துக்கு என்ன தீங்கு அப்படி தான் கேட்க முடியும் இல்லையா என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன சமுதாயத்துக்கு அதனால் கேடாயிடுச்சு அப்படின்னா எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க அவர் குளிக்க மாட்டார் தெரியுமா அப்படிமா ரெண்டாவது அவர் எவ்வளோ சின்ன பண்ண கல்யாணம் மாட்டார் என்னையா பிரச்சனை உங்களுக்கு கல்யாணம் அப்படிங்கிறத ரெண்டு பேர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அது டாக்குமெண்டேஷனாக பண்ணால் கூட அவங்க விருப்பப்பட்டாங்க அவங்கள விருப்பப்பட்டாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் பெரியா இருந்தால் நம்ம நானும் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளி கேட்டிருப்பேன் இது வந்து எங்கள் ரெண்டு பேர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இது வந்து எங்கள் ரெண்டு பேர் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை எனக்கு என்ன வயசு ஆகுது எனக்கு நான் பேட்டி வயசில் இருக்கேன்னா ஒரு தாத்தா மாதிரி இருக்காருன்னா உங்களை கேட்டாங்களா நீங்களாம் பண்ணி வைக்கிறது பேர் கல்யாணமா மாடு பிடிச்சி ஒப்படைக்கிற மாதிரிலாம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களே வீட்டை வந்து வந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்காகவே காலம் முழுக்க பிடிச்சிருக்கோ பிடிக்கலையோ ஒரு ரூபா மாதிரி வாழ்ந்துட்டுருக்கீங்களே நீங்கள் வாழாத வாழ்க்கையாக அவர் வாழ்ந்துட்டாரு இதெல்லாம் வந்து அநாகரிகமாக தெரியலையா இல்லை அவரை பற்றி குற்றச்சாட்டுன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை விட்டு வரவே மாட்டாங்க நம்ம ஆட்கள் அப்படியே அதை அதே தான் கேட்டுட்டு திரும்ப திரும்ப ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு த இருந்தவர் நம்பும் அளவுக்கு ஒரு பெண் அவங்க பின்னணிந்து எங்கே இருக்காங்க நமக்கு தெரியல அது படிக்கும் போது தான் தெரியுது அவர் திருச்சியில் இருந்த இருந்தப்போ அவர் முடியாத இருந்தப்போ மொத்த பள்ளியையும் மொத்த சொத்துக்களையும் எல்லாத்தையும் அப்படி பராமரிச்சிருக்காங்க அவருக்கும் பிறகும் கூட ஸோ அதை படிக்கும் போதே பெரியார் செஞ்சதே கிட்டத்தட்ட இவங்களும் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் அவங்க பற்றியில் நம்ம பேசவே இல்லை பெருசாக அதை காமிக்கவே இல்லை அவங்களுமே அதை காட்டிக்கல அப்படிங்கிறது ரொம்ப வியப்பாக இருந்துச்சு அடுத்தது வந்து ஸோ இது ரெண்டு இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாங்க படிக்கும் போது எல்லாருமே நல்லா இருந்தால் கூட ரெண்டு பெண்மணிகள் தன் வாழ்நாள் முழுக்க இயங்கிக்கிட்டே இருந்தாங்க அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அடுத்தது சமகாலத்தில் இப்போ ஸோ இப்போ வந்து யாரை சொல்லலாம் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வீராங்கனையா இப்போ இது ஸ்பெசிஃபிக்காக யாராவது கட்சியில் வந்து கட்சியில் பேர் இருக்கணுமா அவங்களுக்கு இல்லை கருப்பு சட்டை போட்டிருக்கணுமா கருப்பு புடவை கட்டியிருக்கணுமா அப்படி தான் இருக்கணுமானா அப்படிலாம் இல்லை அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது இப்போ தேவை இருக்குது இப்போ வந்து சுய இந்த மாதிரி போரா பெண்கள் போராட வேண்டிய அவசியம் சமூகத்தில் இருக்குது சமூகம் இன்னும் வந்து சரியாக ஆகலை அப்படின்னா இப்போ ஏற்காங்களா இந்த மாதிரி வீராங்கனைகளாக இல்லை அவங்க வந்து தெருவுக்கு வந்து போராடலை மணியம்மை மாதிரி ஜெயிலுக்கு போகலை ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து பண்ணாங்களே முதலமைச்சர் வீட்டுக்கு முன்னே வந்து பெரியாரை விடுதலை பண்ணுங்கள் இல்லைனா ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு அரசு பண்ணிட்டு போனாங்க பதினஞ்சு நாளில் பெரியாரை விடுதலை பண்ணாங்க ஒரு பெண் போராட்டம் பண்ணி ஸோ இந்த அளவுக்கு வலிமையாக நம்மளாம் தெருவில் நின்று போராட போகிறோமா நம்மளாம் கொடி பிடிக்க போகிறோமானா அதுக்கு பேர் தான் வீராங்கனையா அதெல்லாம் கிடையாது இப்போ நமக்கு எப்படி நம்ம போராடலாம் போராட்டம் அப்படிங்கிறது என்ன வடிவத்தில் வேணா இருக்கலாம் இல்லையா நம்ம சட்டை போடணும் அவசியம் இல்லை கொடி பிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை தெருவில் இறங்கி போகணும் அவசியம் இல்லை ஜெயிலுக்கு போகணும் கூட அவசியம் இல்லை இல்லையா இப்போ இருக்கிறதுல தோரல் அரு அருள்மொழி மாதிரியோ இல்லை நான் என்னோடய நண்பரோட தோழி ஜவாது மலையில் மகாலட்சுமின்னு ஒருத்தங்க இருக்காங்க நான் பெரிய பெரியாரை படிப்பாங்க அவ்வளோதான் நான் தீக்கா இல்லை நான் இந்த கட்சி சேர்ந்தவன் அப்படிலாம் சொல்லிக்கிறது கிடையாது ஆனால் அந்த மலையில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கல்வி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து முழு நேர வேலையாக செஞ்சுட்டுருக்காங்க முடிவேற்றில் இருந்த குழந்தைகள் குளிப்பாட்டில் இருந்து அந்த மாதிரி ஸோ நம்மள நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெண்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம நிறைய படிக்கலாம் நம்ம வீராங்கனைகளாக தெருவில் போய் போராடணும் அவசியம் இல்லை குறைஞ்சபட்சம் சமூக நிதிக்காக நம்ம என்ன பங்களிப்பு செய்யலாம் நான் ஒரு மீன் கூட கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லையா அது எனி திங் இட் சுட் பி எனி திங் என்ன ஃபார்ம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி ஒரு தனி ஒவ்வொரு நபரும் நம்மளோட மனசில் என்னோட பங்களிப்பு இருக்கணும் நான் அப்படியே சுயநலமாக கடந்து வந்துடுவேன் நான் ரொம்ப சேஃபாக இருந்துடுவேன் நீங்கள் ரொம்ப சேஃபாக இருந்துட முடியுமா என்ன நான் அப்படியே எதுலையுமே தலையிட மாட்டேன் ஏன் சீ என்ன போராட்டம் பண்ணுறாங்க ஏ அதெல்லாம் அவங்கள பேசுகிறாங்க அங்கெல்லாம் நான் போக மாட்டேன் இப்படிலாம் இருந்துட முடியுமா இப்படியே நீங்கள் இருந்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப சேஃபாகவே வாழ்ந்து முடிச்சிருவீங்களா உங்களுக்கு வந்துட்டே கத்தி வந்து இங்கே வந்துட்டுருக்கு இங்கேருந்து வந்துட்டுருக்கு ஒரு நாள் கத்தி கழுத்தில் வந்து நிற்கும் ஸோ அன்னைக்கு வந்து நம்ம
வீட்லேயே வந்து நம்மளால் ஒரு பொது உடம்பாதையாக இருக்க முடியலனா வெளியில் வந்து நீங்கள் என்ன வந்து சமுதாயத்தில் என்ன தான் மாற்ற முடியும் மாற்ற போகிறீங்க உங்களுடைய சகோதரி உங்களுடைய மனைவி உங்களுக்கு தெரிந்த தோழிகள் அவங்க கூட நீங்கள் முதல்ல சமமாக வாழ முயற்சி செய்யுங்க அதுவே அதாவது கருத்துக்களை நோட்டீஸ் கொடுத்து பேசி பரப்புறது ஒரு வகை அப்படின்னா கூட தான் வாழ்ந்து காட்டுறது இல்லையா அதுவும் கூட ஒரு வகை தான் அப்படி எல்லாரும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நன்றி வணக்கம்